السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہوا نسل اعلیٰ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری محترم ہم در کلاس کے دو پارٹے شادی سی আমরা প্রথম পার্টে আয়াতের শব্দে শব্দে কালার কোডের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন কোনটি নাউন কোনটি পার্সোনাল প্রোনাউন কোনটি ফেল বা ভার্ব কোন হর বা প্রিপোজিশন সেটা কালার কোডের মাধ্যমে দেখিয়েছি আর দ্বিতীয় পার্টে আয়াতের সংক্ষিপ্ত গ্রামার এবং কুইজ আছে আপনার দয়া করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই আপনার কোরআনকে বুঝতে পারবেন আমাদের একটাই টার্গেট আমরা কোরআনকে বুঝে বুঝে পারবো ইনশাল্লাহ প্রিয় মহতারাম চলুন আজকে ক্লাস শুরু করার পূর্বে আয়াতের সরল অর্থ এক নজরে দেখি একশত পাঁচ নম্বর আয়াতে দেখুন আর আমি তা না যথাযথভাবে নাজিল করেছি এবং যথাযথভাবে তা নাজিল হয়েছে আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি ربشحلي صدري ويسلي أمري وحل لقضة من لساني يفقه قولي ربي جدني علما الحمد لله سمع الحمد لله الله فقط رب الله قولي كي تقوتا شكريا جابار الله سمع الله تعالى قرآن ما دلك تويري قرار شنار بوشار اك محا باوست قرار ديشن بزن شكريا شريف الله الحمد لله پی محترم جا دور کاسر دیشے بدیش نتن پراتن بھائی بنا کلاس جوائن کر سبائی کاشر دھن بات شکران چاچا کم اللہ خیران نتن نتن بھائی بنا جا سبسکرائب کر سین جوائن کر سین اپنا آنترک مبارک بات اپنا اوش اوش ہوئی اور پیسوں نے پارا آ کر بھی بھی کلاس گلا سے لنک دیا سے شیولا دیکھ بین ڈسکرپشن باکس سے بھی بھی گرامر کلاس سے شیولا دیکھ بین اور دعا کرے پرتی دین چوک رکھوں پرتی دین شکلے আমরা ফজরে নামাজ বাদ ক্লাস আপলোড করে থাকি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এভাবে আমরা কোরআনকে গোটা কোরআনকে বোঝার চেষ্টা করব তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ কোরআন বুঝতে পারবো মানতে পারবো এবং সে অনুযায়ী আমরা চলতে পারবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার মানার চলার তো ফিদার করুন আমি যাক প্রিয় মতো আজকে ক্লাস শুরু করছি একশত পাঁচ নম্বর আয়ের থেকে দেখুন আর আগে বলে নেই যে মাঝখানে আপনারা জানেন যে আমার একটু ব্যস্ততা ছিল আল্লাহ সোমা তালা সেই ব্যস্ততা কাটিয়ে দিয়েছেন আবার আমি আমার স্টেশনে চলে আসছি এবং পুরো দম ইনশাল্লাহ কাজ শুরু করে দিয়েছি সাথেই থাকুন জি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ও আবার দেখেন ও চলে আসছে ও মানে কি ও ও মানে অ্যান্ড বা আর আর বিল হাককে বি বি মানে কি দেখেন বি দ্বারা দিয়ে কর্তৃক আবার দেখেন আল মানে ডেফিনেট আর্টিকেল দা এই যে জন্য এই জন্য আমি বারবার বলে থাকি যে এমন কোনো আয়াত নেই যে যে আয়াতের ভিতরে এই যে প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের ভিতরে আমরা মাঝখানে পার্টিশন করে দিয়েছি এই ডানের এই যে কমন কতগুলো আকাশ খেলার যে শব্দগুলো আছে এগুলো নাই এমন কোনো আয়াত নেই পাবেন নাই আপনি দেখবেন বারবার আসবে তো এখান থেকে তিনটে পেলাম আজকে এই একটার ভিতরে একটার ভিতরে তিনটা পেয়েছি ওয়া বিল হাক মানে যথাযথভাবে অ্যান্ড এই দেখেন অ্যান্ড বি মানে দ্বারা বা উইথ এই যে দেখেন উইথ আল ডেফিনেট আর্টিকেল দা এই দা চলে আসছে দেখেন দা দেখছেন জি আর ট্রুথ মানে সত্য আর যথাযথভাবে আংঝাল না আমরা নাঝিল করেছি হু মানে তা ইট হু মানে কি ভাই ওই যে হু প্রসেস প্রণাম রেড মার্কে দেখুন হু মানে তা বা তার বা ইহা অর্থ ব্যবহার করা হয় তা নাজিল করেছি যথাযথভাবে ওয়াবিল হাক এবং যথাযথভাবে না ঝালা নাজিল হয়েছে না ঝালা নাজিল হয়েছে আবার দেখেন এখন এখানে দুটো কথা আছে যথাযথভাবে আল্লাহ নাজিল করেছেন এবং ঠিক ঠিকভাবে নাজিল হয়েছে এখানে কোনো ব্যত্যয় বা কোনো পরিবর্তন হয় নাই এখানে হুটা দিয়ে কি বলেছে ভাই ইন্ডিকেট করেছে কোরআনকে অর্থাৎ আল্লাহ সুবান্ত বলতে চাচ্ছেন যে এই কোরআনকে আল্লাহ হুব হু যেভাবে যা দরকার ছিল ঠিক ঠিক সেভাবে নাজিল করা হয়েছে এখন তো ভাই আর আপনার আমার মধ্যে কোনো ডাউট থাকার কথা না এখন তো আমরা আনকোশ্চেনিং উইদাউট এনি কোশ্চেন আমরা তো এটা গ্রহণ করতে পারি এর ভিতরে আদেশ নিশ্চিত মেনে চলতে পারি এটা আল্লাহর কথা আসল কথা যাই হোক উইথ দ্য ছুথ উইথ সেন্ড হিট ডাউন অ্যান্ড উইথ দ্য ছুথ ইট ডিসেন্ডেড আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ এভাবে কতভাবে খুলে খুলে বলতেছেন ভাই আর কীভাবে বললে আপনি বুঝবেন বলেন আল্লাহ কীভাবে বললে আপনি কোরআন সম্পর্কে আরও জ্ঞান বা কোরআন সম্পর্কে আপনার ধারণাটা 
পাকা পোক্ত হবে জি চলুন সামনে দেখি এ ভালোবাসেন ও মা আর না না আর সাল না কা না আমরা পাঠাইনি মা দিয়ে শুরু করলে মনে আছে তো মা দিয়ে যখন শুরু করা হয় অতীতকালের ভার্বের সামনে তখন না এবং না দুটো না হয় না আমরা পাঠাইনি কামানি তোমাকে ইল্লা ব্যতীত এক্সেপ্ট মুবাশিরন ওয়ান নাচিরন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে সারা আপনাকে পাঠায়নি অর্থাৎ আমি আপনাকে পাঠিয়েছি একমাত্র সুসংবাদ দিবেন গুড নিউজ এবং ওয়ার্নার হিসাবে সতর্ক করবেন কাদেরকে যারা ইমানদার সত্যিকার অর্থে ইমানদার যারা আল্লাহর কুকুম আমাকে মেনে চলবে এদের জন্য গুড নিউজ আর যারা আল্লাহর অবাধ্য বান্তা কাফারু কুফরি করে এদেরকে যেন সাবধান করে দেন সাবধান হয়ে যাও তোমরা তোমরা যা করতেছ মোটেও ভালো করতেছ না এর পরিণাম কিন্তু খারাপ এই জন্যই আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লামকে পাঠিয়েছেন উই সেন্ট ইউ ওনলি অ্যাজ আ বিয়ার অফ গুড নিউজ অ্যান্ড আ ওয়ার্নার প্রিয় মোতরাম আমি বাংলা ইংরেজি সবগুলো দিয়ে থাকি এই জন্য যে অনেকের কাছে ইংরিজ অর্থটা ইংরেজি অর্থটা একটু সহজ মনে হয় তারা ভালো বুঝতে পারেন আর বাংলা যারা বাংলা ভাষী আছে তারা বাংলা তো ভালোভাবে বুঝবেই নি জি আসলে প্রিয় মোতরাম এই আয়াটা যে ভাব অর্থ আমরা এই কোরআনকে হক তথা সঠিক তথ্য সম্বলিত করে নাজিল করেছি এটি আলাপ বলতেছেন তাতে আল্লাহ তার আপনি ইলেম যা তিনি তোমাদেরকে জানতে জানাতে চেয়েছেন যেমন তার নির্দেশ তার নিষেধ তার হুকুম হকাম সব কিছু এখানে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে ভাই তারপর আল্লাহ তালা বলেছেন যে আরে কোরআনের হক তথা কোরআন যেভাবে আসার কথা ঠিক সঠিকভাবেই এসেছে অর্থাৎ হে নবী এ কোরআন আপনার কাছে সংরক্ষিত অবিকৃত ও অবিশ্রিতভাবে কোনো কিছু বেশি বা কম না করে নাজিল করা হয়েছে কেননা এটা তো সেই মহা শক্তিশালী সত্তার পক্ষ থেকে এসেছে ভাই তাহলে আমাদেরকে এটা গ্রহণ করতে বাধা কিসের জি এরপরে তো দেখুন প্রিয় মোতারাম আল্লাহ বলছেন আর কোরআন আমি নাজিল করেছি কিছু কিছু করে যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পারো ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাজিল করেছি পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রিয় মোতারাম চলুন শব্দ শব্দ দেখি খেয়াল করুন এই যে ও ও মানে আর বা অ্যান্ড আবার সে ও চলে আসছে কোর আন আন অর্থাৎ কোর আন এই কোর আন ফা রক না হু ফা রক না হু ফা দেখেন ফারাকা মানে কি ভাই ভাই আমরা আপনি একটু ফারাক হয়েন তো আমার কাছ থেকে ফারাক মানে কি ভাই আলাদা আলাদা হ্যাঁ কিছু কিছু একটু বাংলার সাথে মিল আছে না সেদিকে আমাদের এক ভাই আপনার কমেন্টসে লিখছেন যে এই কোরআনের অনেক বাংলা অর্থগুলো আমাদের নোয়াখালি ভাষার মতো অনেকগুলো মিলে যাচ্ছে নাকি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কথা নোয়াখালি ভাষা অনেক চলে আসছে কোরআনে এক ভাই বলেছেন যে যাই দেখেন এই যে ফারাকা ফারাক মানে কি আমরা অনেক সময় বলে থাকি ফারাক হয়ে বা ফারাক হয়ে যাও ফারাক না আমরা আলাদা আলাদা করেছি ডিভাইডেড করেছি কিছু কিছু করেছি হু মানে তা অর্থাৎ এই কোরআন হুটাকে ভাই এ হলো এ কোরআন ক্লিয়ার ইহা যাকে বলা হয় আল্লাহ বলছে এই কোরআন আমরা কিছু কিছু করে আলাদা আলাদা করে নাজিল করা হয়েছে এটা আসল কথা লি মানে যেন তাকরা আহু তাকরা তা মানে তুমি করা আ করা মানে ভাই কেরাত করা মানে পাঠ করা হ্যাঁ কারি সাহেবরা কি করেন ভাই করি করা আ সে পাঠ করেছে ইয়াকরাও সে পাঠ করে বা করবে আর আমি পাঠ করি আকরাও তুমি পাঠ করো তাকরাও ঠিক আছে তাকরাও তুমি পাঠ করো হু মানে তা এ কোরআন আলা নিকটে বা কাছে আনাসি মানুষের কাছে মানুষের কাছে আলা এগুলো কিন্তু প্রিপোজিশন এই যে দেখেন এখানে আলা আলা কখনো টু হয় আবার কালা আল্লাহ কখনো অ্যাট হয় এই যে লি মানে যেন বা যাতে আকাশি কালার এগুলো সব প্রিপোজিশন আমি বারবার বলে থাকি যে হর্ব বা প্রিপোজিশন বলা হয় এই যে ও হর্ব গ্রুপের ভিতরে আকাশি কালার দেখুন তঞ্ছিলান অর্থাৎ ইন্টারভেলস ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে 
প্রিয় মমতা রাম কোরআনের একটা সত্য কথা বলেছেন আমিও মাঝে মাঝে বলে থাকি যে ভাই আপনাদের সামনে আমি কিছু কিছু অল্প 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 করে আমরা শব্দ 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 শিখি একবারে না শিখি একবারে এক পাড়া একবার ফরফরে আমি আমি একদম কি বলবো তেলত করা পড়ে যাওয়া এটা তো কোনো দরকার নেই আমাদেরকে পর্যায়ক্রমে শিখতে হবে আল্লাহ ঠিক সেভাবে বলছেন আমি এই কথাগুলো কেমন কি বললাম আল্লাহ তো আমাকে শিখিয়েছেন আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন বিদায় তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি এভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে আমরা অল্প অল্প কিছু 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 অল্প অল্প আয়াত দেবো সেভাবে পড়বো এই তো আসল কথা হয় সেটাই আল্লাহ বলছেন এখানে যে আর কোরআন আমি নাজিল করেছি কিছু কিছু করে যেন তুমি মানুষের কাছে পাঠ করতে পারো ধীরে ধীরে আর কোরআন হুইস উই আনফোল্ডেড গ্রাজুয়েলি দ্য ইউ মে রিসাইড টু দ্য পিপল ওভার টাইম জি এবার যেন আল্লাহ বলছেন ওয়ান ছাল না আর আমরা নাজিল করেছি হু মানিতা এই যে আং ঝালা নাজিল করা আর নাচ ঝালা নাজিল করা এগুলো আমি অনেক আগে বলেছিলাম আপনাদের কাছে আং ঝালা নাজিল করা আর নাচ ঝালা নাজিল পাঠিয়ে কি আং ঝালা মানি আল্লাহ একবারে পাঠাইতেছেন যেমন পরবর্তী আসতেছি তাং ঝিল মানে নাজিল হয়েছে স্টেজ যাই হোক অ্যান্ড উই রিভিল্ড ইট ইন এ স্টেজেস ধীরে 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 পর্যায়ক্রমে নাজিল করেছেন প্রিয় মহাতারাম এই আয়টা থেকে আসলে আমরা কি শিখলাম তাহলে এখানে কোরআনকে একত্রে নাজিল না করে আল্লাহ এই যে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড আকারে বিভিন্ন আয়াতে আয়াতে নাজিল করার একটা কারণ বর্ণনা করছে তার তা হলো আপনার পরিবেশ পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর রাসুলের অন্তরকে প্রশান্তি প্রদান এই উদ্দেশ্যে কিন্তু আল্লাহ সবাহ কোরআনকে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে নাজিল করেছেন তবে আল্লাহ তালা কিন্তু লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে এ কোরআনকে পুরোপুরি নাজিল করে প্রথম আসমানে বাইতুল ইজ্জতে নাজিল করেছেন বলে হজরত ইবনে আব্বাস রাজুল্লাহতুল্লাহ আনহুমা থেকে কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায় যাই হোক প্রিয় মতরাম যে আমরা যেমন সুরা কদর পড়ি তখন ইন্না আং ঝালনা হুফি লাইলাতুল কদর নিশ্চয়ই তিনি কদরের রাত্রে নাজিল করেছেন একবারে আপারে পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসুল ইসলাম জিন্দিগিতে নাজঝালা করেছেন নাজিল করেছেন পর্যায়ক্রমে ক্লিয়ার ধাপে ধাপে যাকে বলা হয় এলো আংঝালা এবং নাজঝালার পার্থক্য আশা করি বুঝতে পেরেছেন যাই হোক প্রিয় মতো যেন নতুন নতুন একটু কালার কোডের মাধ্যমে মাঝে মাঝে খেয়াল করবেন কালার কোড কোনটার সাথে কোনটা মিল আছে দেখলেই বুঝতে পারবেন কয়েকবার দেখেন কয়েকদিন দেখেন তবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অটল থাকতে হবে অবিচল থাকতে হবে তাহলে পারবেন আর যদি ধৈর্য হারিয়ে দেন তাহলে ব্যাস যা হওয়ার তাই হবে এরপরে এতে দেখুন আল্লাহ বলছেন বলো হে রাসুল তোমরা ইমান এইতে মানে এই কোরআনের উপরে তোমরা ইমান আনো বা না আনো নিশ্চয়ই এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা শেষদা বনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে সুহান আল্লাহ কত গর্বের সাথে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ একবার কুল হে রাসুল আপনি বলুন সেই আমিনু তোমরা ইমান আনো বিহি এইতে তোমরা ইমান আনো এটাই ইমান আনো আমিন মানে তুমি ইমান আনো আমিনু তোমরা ইমান আনো বিহি এইটাই আও অথবা আল্লাহ মিনু অথবা তোমরা ইমান না আনো তোমরা এতে ইমান আনো অথবা না আনো এই কোরআনের উপর কোরআন আপনি বিশ্বাস করেন বা না করেন আর কোরআনের বিশ্বাসটা কী ভাই আপনাকে বলল যদি বলা হয় যে কোরআন উপরে ইমান আনছেন কোরআন বিশ্বাস করেন আপনি বলে হ্যাঁ আমি তো কোরআন বিশ্বাস করি আমি মুসলমান কিন্তু আমি নামাজ পড়ি না কিন্তু আমি প্রতারণা করি কিন্তু মানুষকে ঠকাই তাই এতে ইমান আনা না আনা তো আর কোনো পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না ইমানের তো তিনটা শাখা তাস্তিক বিল লিসান ইকরার বিল লিসান আমল বিল আকান মুখে শিকার অন্তরে বিশ্বাস এবং বাস্তব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণ এর নাম হলো ইমান আনা এই নাম হয়েছে ইমান এটা হলো বসে যে রাসুল আপনি বলুন তোমরা এই কোরআনে ইমান আনো বা না আনো তা হলো ইন্না নিশ্চয়ই আল্লাহ জি না যাদেরকে বা তাদেরকে উ তু দেয়া হয়েছে আতা সে দিয়েছে ঠিক আছে উ তি দেয়া হয়েছে উ তু মানে তাদেরকে দেয়া হয়েছে পেসিভ ভয়েস আল এল জ্ঞান নিশ্চয়ই এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে মিং কবলেহি তোমাদের পূর্বে তোমাদের পূর্বে এমনও জাতি ছিল 
তাদেরকে কোরআনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আল্লাহর ঐশী বাণীর জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের সেই নবীদের নবীদের মাধ্যমে যেই যেই আপনার কিতাব আসে সেই কেতাবের জ্ঞান তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল ইজা যখন তুতলা এই তালা থেকে তুতলা হয়ে গেছে মানে কি পেসিভ ভয়েস পাঠ করা হয়েছে আলাইহিম তাদের কাছে যখন এই তাদের কাছে এই কোরআনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে পাঠ করা হয়েছে তাদের সামনে তখন তারা কি করেছে তখন তারা করেছে ইয়া খেরুনা খাররা মানে লুটিয়ে পড়া লিল আজকনি তাদের চিবুক সমূহের তাদের ফেস তাদের মুখমণ্ডল নিয়ে মাথা নিয়ে তারা কপাল নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ছুচ্চাদা শেষদাও অবনত হয়ে তোমাদের পূর্বেও তারা লুটিয়ে পড়েছে দে পস্ট্রেট টু দেয়ার চিনস লফ একবার অতএব আমাদের কি করতে হবে ভাই আমাদের তো এই কোরআনের আয়াত শুনে আমাদেরকে শেষ দায় লুটে পড়তে হবে আল্লাহর কাছ থেকে এত বড় নিয়মত পেয়েছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার এই কোরআন তোমার সে ঐশী বাণী আমাদেরকে সোনার মহা ব্যবস্থা করে দিয়েছ আল্লাহ কি ভাই আল্লাহ একবার শেষে আছে দেখুন আল্লাহ বসেন আর তারা বলে শেষদা করে কি বলে পবিত্র মহান আমাদের রব আমাদের রবের ওয়াদ অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে জি সেই ইমানদার বান্দা যারা সত্যিকারের রীতি পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তাদের কথাগুলো আল্লাহ আমাদের শোনাচ্ছেন অত শোনানোর উদ্দেশ্য কি আমাদেরকেও এগুলো বলতে হবে এবং আমাদের এগুলো করতে হবে ওয়া আর ইয়া কুলু না তারা বলে সুবহানা রবিনা সুবহানা পবিত্র মহান গুলোর বিটু রবিনা আমাদের রব ইন কানা অবশ্যই হয়ে থাকে ওয়াদু ওয়াদা রবিনা আমাদের রব মাফাউলান কার্যকর অবশ্য অবশ্য আমাদের রবের কথা ওয়াদা সবই কিন্তু কার্যকর হয়ে যাবে যারা জাহান নামি সে জাহান নামের ব্যাপারে কার্যকর হয়ে যাবে যারা জান্নাতি জান্নাতির ব্যাপারে কিন্তু কার্যকর হয়ে যাবে অতএব সাবধান সাবধান আসুন ভাই আয়ের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কার্যক্রম কি হওয়া উচিত সবগুলো সঠিক করি সেই অনুযায়ী আমরা চলি আমরা বুঝি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝা তো বিদান করুন আমিন আমিন প্রিয় মুহূর্তরা মাসকে গ্রাম গ্রামার পার্টে যে কয়েকটা শব্দ পেয়েছি একদম কমন শব্দ বারবার আসছে বারবার আপনাদের সামনে আলোচনা করছি দেখুন জি এখানে দেখুন আং ঝাল না আমরা নাজিল করেছি বা আল্লাহর ব্যাপারে আমি নাজিল করেছি হু মানি তা কোরআন ক্রিয়া চার নম্বর ফর্মে আমরা পাই যেমন আং ঝালা সে নাজিল করেছে আং ঝালু উ যোগ করেন তারা নাজিল করেছে আং ঝাল তু আমি নাজিল করেছি আং ঝাল তা তুমি আং ঝাল না আমরা নাজিল করেছি আং ঝাল না এই যে আং ঝাল না আমরা নাজিল করেছি আল্লাহর ব্যাপারে আমরা এবং আমি স্বতন্ত্র মনে আছে তো জি এখান থেকে এটা পেলাম আর বাকিটা তো দেখুন এরপর দেখুন প্রিমতরাম এখানে না ঝালা এটাও নাজিল করা এই আং ঝাল না এবং না ঝালা এই বেশ কয়েকটা রূপক সব মানে কি বলা যায় আল্লাহ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ এখানে ইউজ করছেন আং ঝালা একবার নাজিল করেছেন সেই লহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে যেটা কদরের রাত্রে আমরা বলে থাকি ইন্না আং ঝাল না উফি লাই লাতিল কদর এই না ঝালা হলো কি ধীরে ধীরে নাজিল করেছেন পর্যায়ক্রমে না ঝালা দেখুন ক্রিয়ার এক নম্বর ফর্ম চার নম্বর দলে পাই দরাবা সে আঘাত করেছে তাহলে না জ্বালা সে নাজিল করেছে ইয়াদ রিবু আর এটা কী হবে তাহলে ইয়াং ঝিলু ইয়াং ঝিলু নাজিল করা হয় বা হবে ক্লিয়ার ইয়াং ঝিলু না ঝালা আর ইয়াং ঝিলু আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখুন প্রিমতরাম ক্রিয়ার চার নম্বর ফর্ম আটা ফাই আর সাল না কা আরসালা সে পাঠিয়েছে বা প্রেরণ করেছে আরসালু তারা পাঠিয়েছে খেয়ালা কেন এটা কিন্তু আমরা এইটার সাথে ব্যবহার করতেছি পার্সোনাল ফর্ম পার্সোনাল ফর্ম আর পাস্ট ফর্ম এরপর দেখুন ইউর সিলু সে পাঠায় বা পাঠাবে বা প্রেরণ করে বা প্রেরণ করবে তারসাল তু আমি পাঠিয়েছি আরসাল তা তুমি আরসাল না আমরা আরসাল তুম তোমরা আরসাল না আরসাল না আমরা পাঠিয়েছি বা আমি পাঠিয়েছি আল্লাহর ব্যাপারে আমি কা মানে তোমাকে কা মানে তোমার বা তোমাকে কা কুমরে তোমাদের ক্লিয়ার দেখেন 
এরকম প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু আমি চেষ্টা করতেছি কালার কোড মাধ্যমে আপনাদেরকে মিলে মিলে দেখানোর জন্য এইভাবে মিলে মিলে দেখতে দেখতে দেখবেন এক পর্যায়ে আপনারা কোরআনের অর্থগুলো বুঝতে পারবেন যারা ইতিপূর্বে অনেক দিন যাবত ক্লাস করছেন তারা অবশ্যই রেজাল্ট পেয়েছেন আশা করি যে অনেকেই লিখতেছেন কেউ সিক্সটি পারসেন্ট কেউ ফিফটি পারসেন্ট বা কেউ সেভেন্টি পারসেন্টও এখন শব্দ বুঝতে বুঝতে পারতেছেন আলহামদুলিল্লাহ বা এইটাই কোরআনে মজে যা এইটাই কোরআনে মজে যা যে কোরআনের কাছে আপনি আসেন বোঝার চেষ্টা করেন সঠিক নিয়মে আসেন তাহলে বুঝতে পারবেন জি এরপর দেখুন প্রিয় মতরাম যে শব্দ বিলাম কিরিয়ার এক নম্বর ফর্ম এক নম্বর দল ফারাক না হু ফারাক না মানে আলাদা আলাদা কিছু কিছু হেরাসুল তুমি কিছু কিছু পাঠ করো মানুষের কাছে ধীরে ধীরে প্রিয় মহতারাম আল্লাহ সুমত অর্ডার করেছেন তো এই যে আমিও প্রতিদিন কিছু কিছু আয়াত নিয়ে আপনাদের সামনে পাঠ করা হচ্ছে তথা শব্দে শব্দে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এ কথাটা আমি কোথ থেকে পেলাম এটা আমার আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন আল্লাহ যত আপনি আমি যা কিছু বলি না কেন কথা মুখ নিঃসৃত যে কথাগুলো সবই কিন্তু আল্লাহ শেখানো ভাই আল্লাহ ভাই বল তো দেখুন ফারাক না ফারাকা নাসারা গ্রুপের নাসারা সে সাহায্য করলো ফারাকা সে আলাদা আলাদা করলো বা কিছু কিছু করলো ইয়াং সুরু তাহলে এটা কী হবে ভাই বলেন ইয়াফ রুকু ইয়াং সুরু ইয়াফ রুকু জি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর দেখুন প্রিয় মতো রামদের শব্দ বিলাম তা হলো তাকরা ক্রিয়ার এক নম্বর ফর্ম দুই নম্বর দল দেখুন ফাতাহা গ্রুপের ফাতাহা সে জয় করেছে বা খুলেছে ইয়াফতাহু সে জয় করে বা করবে তাহলে করা আ করা আ সে পাঠ করেছে ইয়াকরাউ সে পাঠ করে বা করবে ক্লিয়ার তাহলে ইয়াকরাউ সে পাঠ করে এটা আর আমরা এই টেবিলে যাব না এটা এখন এই টেবিলে মিলাব কারণ এর সামনে গোলাপি কালার তো ইয়াকরাউ সে পাঠ করে আকরাউ আমি পাঠ করি তাকরাউ তুমি পাঠ করো এই যে তাকরাউ লি তাকরাউ যেন বা যাতে তুমি পাঠ করো হু মানে তা আল্লাহ নাস মানুষের কাছে ধীরে ধীরে আসুন আমরা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে শুনি আমরা তাড়াহুড়া না করি মাঝে মাঝে অনেক ভাই বোনেরা আপনারা কমেন্টসে লিখে থাকেন যে আরও বেশি আয়াত নিতে বেশি বেশি করে এসের দিকে যেতে না ভাই আস্তে আস্তে করে না ধীরে ধীরে করে আল্লাহ বসেন ধীরে ধীরে করতে আমরা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করব তাতে আপনি আমি সে গোটা কোরআন খতম দিতে পারি বা না পারি আমাদের খতম দেওয়া এটা কোনো টার্গেট না আমাদের টার্গেট হলো আল্লাহ শেখানো জিনিসটা ধীরে ধীরে আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ এরপর দেখুন প্রিয় মতরাম নাজঝালা এই নাজঝালা কথা ক্রিয়ার এক দুই নম্বর ফর্মে কাফফারা সে দূর করেছে ইউ কাফফিরু সে দূর করে বা করবে নাজঝালা সে নাজিল করেছে মানে পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে নাজিল করেছে এই নাজঝালা হলো গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লামের দীর্ঘ তেইশ বছরের জিন্দিগিতে আল্লাহ কোরআন নাজঝালা করেছেন ক্লিয়ার সে না এইটা এই জন্য পর্যায়ক্রমে অবস্থা পরিবেশ স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর বিভিন্ন ঘটনা কাহিনী জানানো এই ব্যাপারে আল্লাহ এই নাজঝালা করেছেন কোরআন আয়াত পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে নাজিল করেছেন এই জন্য নাজঝালা আর আংঝালা হলো একবার নাজিল করা আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাই নাজঝালা নাজঝালু নাজঝালতু নাজঝালতা নাজঝাল না নাজঝালতুম এটা হলো এটা এটার সাথে আর ইউনাজ ঝিলু উনাজ ঝিলু তুনাজ ঝিলু হ্যাঁ নুনাজ ঝিলু তুনাজ ঝিলু না ইউনাজ ঝিলু আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি এরপর দেখুন প্রিয় মতারা ওটা নিল এইটা দেখেন এটা ইউতুল্লা পাঠ করা হয় কিভাবে আসতে দেখেন ইউতুল্লাহ পাঠ করা হয় এটা পেসিভ ভয়েস তালা সে পাঠ করেছে তালা মানে সে পাঠ করেছে আর ইউ ইয়াত লু সে পাঠ করে বা করবে এইটা পেসিভ ভয়েস করছে প্রথমটা হবে পেশ এবং লাস্ট বাট ওয়ান হবে জবর প্রথমটা পেশ পেশ দেখেন প্রথমটা পেশ শেষের রক্ষের পূর্বে এটা জবর হবে পেসিভ ভয়েসে বর্তমানকালের নিয়ম তাই ইউথ লা পাঠ করা হয় বা হবে ঠিক আছে পাঠ করা হয় বা হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি আর তুলি পাঠ করা হয়েছে তালা হবে তুলি 
पाठ कर क्लियर आशा कर बुझे पे जी स्लैड अपन क्यूज लक्ष्य कर खिरुना तारा लुटिए पड़े एट क्रियार एक नम्बर पद दस नम्बर दल थे दल्ला से पदभ्रष्ट हो दिल्लु से पदभ्रष्ट है क्लियर खर्रा से लुटिए पड़े या खिरु से लुटिए पड़े बा पड़े एबारे प्रश्न से कि लुटिए पड़े से लुटिए पड़े ना सबशेष देखने अमाना से विश्वास करमान एने से यूकमिनु से विश्वास कर आने वनबे अब देखें आयुकमिनु से कि विश्वास कर लाइकमिनु से विश्वास करना अमीन विश्वास करो अमीन मानी विश्वास करो अमिनु तुमरा विश्वास करो एक देखें अमीन थे अमिनु तुमरा विश्वास करो ये एखान आसे आर देखें लातुमिनु लातुमिनु तुम तुम्हें विश्वास करो ना लातुमिनु ना ऊना तुम्हरा विश्वास करो ना तो देखें एखान ये पेलम और ये पेलम कथान यज प्रत्येक आया देखें ये टेबिल्ट तैरी तो टेबिले जेको भाव जेको दिन आस कारण हलो कि अपना क्ज करते हैं हलो लेगे थकते हैं आसन आप सबाई लेगे थक इनशाल्ला के शार बोझाओ तो फिर देवें जी आलहमदुल्ला आलहमदुल्ला प्रिय मोहतराम सामने रमजान मास एसे गे रमजान प्रस्तुति नीन आलहमदुल्ला अधिक अधिक अमल जाते करते ही प्रस्तुति अपना एख ग्रहण कर इनशाला इनशाला रमजान फजिलत बरक जान सबा पे यज मूल टार्गेट हल कुरान साथ लेगे थकते हैं तो हमें ही आल्ला समस्त क्ज क्योंकि सहज कर देवें जैक प्रेम होता है आज के हमें ये पर्यत शेष पर्त जरा क्लैसे आखो अपन साथ छोटो आज के गल्प घटना बोले शेष करते जापरा इतिपूर्व जान दूटी ऐले और बांगलेश मेरिन एडेमी जोगदान कर दिए आस गत सात तारीखे एक जन जयन कर चट्टग्राम मेरिन एडेमी और एक जन जयन कर सिलेट मेरिन एडेमी तो जो कथा बोलते जा हलो गत सत मार्च दो हज़ार चौबीस साल कम जान एक ऐतिहासिक घटना हो गए हमारे जीवन ठीक दस बस पूर्वे सत ही मार्च दो हज़ार चौदो साले हमारे छोटो ऐलेटा देशर बड़ी बेड़ाते गए खने बाड़ी पास ही एक खाल छो खाले दुई भाई गोसल करते गए तो गोसल करते गए एक पर्याय छोटो ऐलेटा तक बस नय बसर एवं चौदोपाड़ा तक तर मुखस्त हो हाफेज हो चौदोपाड़ार ओ अवस्था तक से पानी पड़े गए बस कि बोलब और कि पानी पड़े अनेक दूरे मानी भेसे गए मैं पानी एक मिनट एक मिनट भेतरे तो हम मानुषे सबकिछ शेष हो जाए तक निसतेज हो भाटाए से अनेक दूरे अनेक दूरे कि बोलब पार्श गस मैं जो दूरे मैं दृष्टि जो अपने के बोझाते हैं तर भाई बड़ो भाई जे और साथ ही खाले पारे पारे फलो करते और चिल्ला चिल जो भाइय चले जाड़ी थी दौड़े एस देखी अनेक दूर चले ग पानी और चूल भाजते तो झापिए पड़े पानी थे सेले के तुलल तुले देखी एकदम मन हो डेड बडी एभ तुले तो अनेक खुण पर मानुष माथा नहीं हासपाले ना हलो पथे पा पेटर भर थे अनेक पानी पड़े 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 से हठात कर बोले उठल अल्लाह अकबर यही मुख्य साउंड आसल 
তো যাই হোক আল্লাহ সুবাহ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তো যে কথা বলতেছিলাম এরপরে ছেলে দুটোই হিপস কমপ্লিট করলো হাফেজ হলো এবং দাখিল পাস করলো সে মাদ্রাসা থেকে পরবর্তীতে কলেজে আসলো আর সায়েন্সে পড়ল ওখান থেকে এই মেরিনে অ্যাট এ টাইম তারা সিলেক্ট হলো চান্স পেল এবং গত সাতই মার্চ দুই অর্থাৎ গত সাতই মার্চ দুই সালে যেই ঘটনাটা ঘটল তখন তো এক পর্যায়ে আমরা সবাই বিভিন্ন জায়গায় নিউজ চলে গেছিলো যে আমার ছেলে নাম ছিল রাফাত রাফাত নেই পানিতে পড়ে হয়তো মারা গেছে এইভাবে নিউজ চলে গেছে এবং অনেক আত্মীয় স্বজন চলে আসছিল কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহই তাকে সেই পানিতে সেই প্রফেশনে দিয়ে দিয়েছেন এটা হয়েছে আল্লাহ এই আল্লাহ সব কিছুই করতে পারেন আল্লাহ উপরে বিশ্বাস করতে হবে রাখতে হবে আমাদেরকে এবং সে অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই বিশ্বাস এবং সেই কর্মকাণ্ড সে অনুযায়ী চালিয়ে দেওয়ার তো অভিধান করুন আমি না আমি সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আপনারা এখন বুঝতে পারতেছেন যে দুটা ছেলে বাসায় ছিল বাসায় সব সময় ছিল এখন আমরা দুজন শুধু বাসায় ওরা নেই ওরা ট্রেনিংয়ে চলে গেছে দু বছর ট্রেনিং হবে এরপরে ইন্টারনি হবে আরও এক বছর এখন এই কোরআন ক্লাসের মাধ্যমে আপনাদের সাথেই আসি এভাবেই সময় কাটাচ্ছি ঘরটা অবশ্য খালি হয়ে গেছে আমাদের জন্য দোয়া করবেন জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মোহতরাম যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে কষ্ট করে কোরআন ক্লাসে লেগেছিলেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ আপনাদের সবাইকে উত্তম উচ্চ চাষ দান করুন আমিন আমিন সুবাহন কাল্লাহ মবিহামদিকা সাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তস্তাক প্রুক অতুবি ইলাইহি